。どうもー、シャールルでーす。はい。ってことで、J2 リーグ第20節、東京ベルディ戦前半の最後の試合ですね。はい。のプレビューっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。えー、まあ、ベルディは今3位かな。大分が2位でね。えー、まあ、その中で失点が非常に少ないチームってところで、とても気になるチームではありますけど、まあ、その中で、こっちが改めて上位に進出,進出するためにも負けられない試合になると思います。まあ、得点をどうやって取るかっていうところが今、形、んじゃないな、課題になってそうですね。うちとしては。はい。まあ、特に剣士なんで、なかなか簡単には取れないと思いますけど。はい。まあ、やっていきたいと思います。お願いします。あ、ベルディホームです。はーい。えー、ってことで、うん、なんかフォーメーションちょ,ちょっとずれてる。8じゃなかった。まあ、いいや。はい。えー、まあ前節のベルディのスタメンと、えー、直近の5試合の成績とリーグの対戦成績、そして得失点パターンですね。えー、まあベルディは結構若い選手がいたりいなかったりって感じがイメージありますね。まあ、キーパーのマテウス選手は安定感ありますけど、えー、まあそ,れというそれというならあとは右のバスケツバイロン選手、まあ、注目選手で2人とも上げ,、ま、上げてますけど。まあそこは注目していきたいところかなと思います。はい。まあ貯金5試合に関しては、えー、仙台でちょっと 2-0 っていうところで、まあちょっと苦しい負け方だったのかなと思います。試合見てないですけど、終始ちょっと押されてるような展開だったのかなうん、なかなか、活路を見出せずって感じで、まあ仙台、もうちょ調子良かったですからね。まあ対して岡山には、えー、ロスタイムで、えー、劇的勝利ってところで、はい。えー、まあ対してこっちは、まあ直近4試合勝ちなしってところで、うん。まあ、点も取れてないし、点も多く取れてないし、失点もってところで、うん、ちょっとその辺はいろいろ直していきたいところがあるかなと思います。はい。えー、まあ、えー、直近じゃねえや、<笑>得点パターンに関して言うと、ベルディは本当にセットプレイクロスからっていうのが目立ってますね。はい。つないでっていうよりかは外からクロスって感じ。まあ、つなぐチームのイメージはありますけどね。はい。まあ逆に失点からっていうとなかなかちょっとねやっぱり少ないところがあるのでなんか目立ってるところはないですかね、はいまあ、それでも直近2試合はちょっと連続で失点してるってところはちょっとベルディにとってはま,あまた改善したいところなのかなって気はします、はいえー、まあちょっと気になるデータってところで、はいまあえー、ベルディの得点率とうちの失点率時間帯別ってところで、えー、ベルディは得点は本当に61分から75分が目立ってるのに対して31分から45分っていうのが全くないっていうのが<笑>それもそれでまたなんか気になるところでありますけど、はい。まあ、対してこっち失点はちょっと、まあ、バランスはいいって言うと、なんか良くねえけど、はい。まあ、そんな特別で多く失点、失点してる時間はないので、まあ、ベルディの攻撃をどう食い止めてるかってところはちょっと気になってきそうですね。61分から75分待機で、また76分から90分もね、ちょっと高いので、なるべく前半でリードを奪えるならいいかなって感じですね。はい。えー、まあ対して、えー、直近3試合のペナルティーでない侵入傾向というところで、まあ、右、まあ、バスケツバイロン選手ですねが特になんか目立っているのかなって気がするのでちょっと上げてみました3試合で17回っていうのは右,からレーン右のレーンからっていうのはクロス11のパス9っていうのはねなかなか気になるところかなと思います、まあ、それがチャンスにつながってたりつながってなかったりはあるかなと思いますけど、はいえー、まあ注目選手というところで、えー、まあ中潮、山中、長倉、まあ、それぞれの攻撃の角になる選手をちょっとこちらとしては上げてみましたまあ、得点が取れてないってところはやっぱりこちらとしては課題になるかなと思うので、あまあ、対してベルディはキーパーのマテウス選手、あこの人本当すごいよね。<笑>結構構成部も多くあったりする中で、まあ、そ,、えーまあ、それであとバスケツ選手とバスケツバイロン選手と山田選手。山田選手に関して言うと、まだ得点はちょっと1点2点だったかなにか、対してまあ試合数は重ねてるので、ま,あ、まだ若い選手っていうのがありますから、どんどん成長していくんじゃないかなと思うので、ちょっと上げてみました。バスケットバイロン選手は言わずもかな、まあ、多くの J2 リーグサポーターが分かっていることかなと思います。はい。はい。<笑>まあ、そんな感じですかね。ちょっとあんま時間がなくて<笑>。だいぶ早くてですけど。まあ、剣士のベルディ、まあ、パスのとかも繋いでくるイメージもありますけど、まあ、その辺のベルディをどう崩して、どう跳ね返していくかっていうのがこちらとしては鍵になってくるんじゃないかなって思います。はい、ということで、もう、アグレッシーブえー、まあ、ってことで、自分はベルディ、えー、ほん、ほん、ちょっと、違うな。<笑>スタジアム行くんですけど、まあ、できる限りのことはやっていきたいかなと思います。はい。うん。まあ、そんな感じで。ベルディを崩せれば、まあ、この後も清水なんで、本当に勝ち星を一つでも重ねられるように頑張っていきたいところですね。はい。ベルディ、清水って練習できれば、それこそまた勢いが出てくるかなと思うので、はい。みんなで頑張っていきましょう。はい。ってことで、おスライス。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあのー。